ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസിലായിട്ട് നമ്മൾ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലം ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് ഇതുവരെ കാണാത്തവരെ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് കാണാവൂ എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഹൗ ടു സോൾവ് എ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലം മെയിനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ്സാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് അതിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുൻപായിട്ട് എന്താണ് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ലെവലാണോ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് നോൺ നെഗറ്റീവ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് അതാണ് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ടു ദി പ്രോബ്ലം ഈ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത് ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് മാക്സിമൈസസ് ഓർ മിനിമൈസസ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് അതായത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓർ മിനിമൈസേഷൻ ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിന് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുകയും ഈ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ അഥവാ മാക്സിമൈസിങ് ഓർ മിനിമൈസിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൻ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തുന്നതിന് രണ്ട് മെത്തേഡ്സാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് സിംപ്ലക്സ് മെത്തേഡ് അതിലിവിടെ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു സോൾവ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ടു വേരിയബിൾസ് എൽ പി പി യിലെ രണ്ട് വേരിയബിളാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആവാത്തവരെ ആ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് മാറ്റി എഴുതാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു കമ്പനി രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം ആൻഡ് എൻ അതിൽ എം എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നത് ഫോർ കിലോ റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ലേബർ അവേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ എന്നിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് സിക്സ് കിലോ റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് സിക്സ് ലേബർ അവേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വൺ ട്വൻറ്റിയും ലേബർ അവേഴ്സിൻ്റെത് വൺ നയൻറ്റി ടു ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് സെൽ ചെയ്താലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ഡേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മളൊരു ടേബിളർ ഫോമിൽ മാറ്റി എഴുതുക എന്നിട്ട് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷനും കൺസ്ട്രെയിൻസും മാറ്റി എഴുതുക അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക കൺസ്ട്രെയിൻസ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ക്ലിയർ ആവാത്തവർ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷനായിട്ട് വരുന്നത് മാക്സിമൈസ് ജെഡ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എക്സ് വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റി എക്സ് ടു സബ്ജെക്ട് ടു ദി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി ടു എക്സ് വൺ കോമ എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയ
എക്സ് വണ്ണിനു കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ് വണ്ണിന് സീറോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ സീറോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ അത് സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ സിക്സ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എക്സ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ടുവിനെ അവിടെ നിർത്തി എക്സ് ടുവിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സിക്സിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ദർ ഫോർ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയോ എക്സ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടി വിത്ത് കോർഡിനേറ്റ്സ് സീറോ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഇനി എക്സ് ടുവിന് പകരം സീറോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം അവിടെ സീറോ ആയി പോകും ദെൻ ഫോർ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സോ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഫോറിനെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക ദർ ഫോർ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടി ഇത് കോർഡിനേറ്റ്സ് തേർട്ടി ആൻഡ് സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രൈൻറ്റ് വെച്ച് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് വെച്ച് ഒരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രൈൻറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രൈൻറ്റ് വെച്ചും നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രൈൻറ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി എക്സ് വണ്ണിന് സീറോ കൊടുത്താൽ എന്താണ് എക്സ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് വണ്ണിന് സീറോ എടുക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി ടു എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറും എയ്റ്റ് എക്സ് വൺ എന്നുള്ള ടേം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സീറോ ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ സിക്സ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി ടു എന്നാവും ഇനി എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ദർ ഫോർ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടുന്നു സീറോ തേർട്ടി ടു ഇനി അതുപോലെ എക്സ് ടുവിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ് ടുവിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എയ്റ്റ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി ടു എന്നുള്ളത് എയ്റ്റ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി ടു എന്നാവും ദെൻ എയ്റ്റ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി ടു ദർ ഫോർ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫോർ സീറോ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രൈൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് സീറോ തേർട്ടി ടു ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സീറോ ഓക്കെ ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ച് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഒരു എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് എല്ലാവരും വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ്സ് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ എക്സ് വൺ ആയിട്ട് എക്സ് ആക്സിസും എക്സ് ടു ആയിട്ട് വൈ ആക്സിസും കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യൂ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ട്വൻറ്റി അതായത് എക്സ് ആക്സിസിൽ സീറോയും വൈ ആക്സിസിൽ ട്വൻറ്റിയും അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് എവിടെയാണ് വരിക വൈ ആക്സിസിൽ ഓക്കെ ഫിഗർ ഇവിടെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് തേർട്ടി സീറോ തേർട്ടി സീറോ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് എവിടെ വരിക എക്സ് ആക്സിസിൽ തേർട്ടിയും വൈ ആക്സിസിൽ സീറോയും അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് വരെ എക്സ് ആക്സിസിലാണ
ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ലൈനും നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് വരച്ച രണ്ട് ലൈൻ്റെ താഴോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ലൈൻ്റെ താഴോട്ട് ഇനി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ ലൈൻ്റെ മേലോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ലൈൻ്റെ താഴോട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലൈൻ എടുക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ലൈൻ്റെ താഴോട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മുടെ ഷെയ്ഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഷെയ്ഡിങ്ങും ഉള്ള ഒരു കോമൺ റീജിയൺ ഇല്ലേ ഈ ഗ്രാഫിൽ അതായത് ഈ ചെക്ക് ബോക്സ് പോലെ കാണുന്ന ആ ഒരു റീജിയൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നാല് വെർട്ടക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോർണറോട് കൂടിയ ഒരു ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റിനും ഈ നാല് വെർട്ടക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോർണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഈ കോർണറിലുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റിനും നമ്മൾ ഓരോ നെയിം കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്ന് നെയിം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പോയിൻറ്റ്സ് ഈ നാല് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ എ പോയിൻ്റ് ഒറിജിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒറിജിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സീറോ സീറോ അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ബി ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സും ഓൾറെഡി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സീറോ നമ്മൾ നേരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയതാണ് പിന്നെ സി സി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ഡി ഡി ഓൾറെഡി നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സീറോ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ടാസ്ക് ഈ സി സി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടെത്താനായി നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് അല്ലേ രണ്ട് ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് അല്ലേ സി ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ സോൾവ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ആ കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് മാറ്റി എഴുതുക എന്നിട്ട് ഓരോന്നിനും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ടു എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്കിവിടെ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ക്യാൻസൽ ആയി പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റിയും എയ്റ്റ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ക്യാൻസൽ ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമിനെ ക്യാൻസൽ ആക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് ഏതിനു വേണേലും ചെയ്യുക ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചെറിയ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ടു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ ട്വൽവ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ ടു ഫോർട്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും എയ്റ്റ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ട്വൽവ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു 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 ഫോർട്ടി എന്നാവും ഇനി ആ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി ടു ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ പറ്റും എക്സ് വൺ നമ്മൾ രണ്ട് എക്സ് വണ്ണും ഉള്ളത് എയ്റ്റ് എക്സ് വൺ വീതമാണ് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ ക്യാൻസൽ ആയി പോയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താലാണ് എക്സ് വൺ ക്യാൻസൽ ആയി പോവുക തേർഡ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തേർഡ് ഇക്വേഷനോ മൈനസ് ചെയ്താൽ അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോവും സോ നമ്മൾ ഇവിടെ തേർഡ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ദർ ഫോർ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയില്ലേ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇനി ഈ കിട്ടിയ എക്സ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൽ
ओके इवे नब्जक्टीव फंगशन एक्सीमसेशन अल अब इन मक्सीम कॉइंटिम सोल्यूशन उद्देशिक अब नाम वेण फीसीब रीजें ना पॉइंट नम कल अब फिगर का टेबि वरच ओके फस्ट कोलम पॉइंट नेक्स्ट एक्स वण एक्स टू वालूस लास्ट कोलम जेड वालू आज कब जेडि ना ओब्जक्टीव फंगशन अलग ओर पॉइंट करेस्पोिंग एक्स वण आक्स टू वालूस को जेडि वालू किगर नोकिया क्लियर आवलो अगे एल वालूस क्या इवे ऐक्सीम वालू अलग हय्यस्ट वालू ऐसा नोक अदान नवते ओप्टिम सोल्यूशन पर अब इन ओब्जक्टीव फंगशन मक्सीमसेशन अलग मक्सीमसेशन ऑफ प्रॉफिट अद नाम हय्यस्ट वालू एड़ा ओके अब इवे ओप्टिम सोल्यूशन वरुद हय्यस्ट वालू पॉइंट सी वित् जेड वालू टू तौस अदाव ओप्टिम सोल्यूशन वरुद इन ई क्वस्न मिनिमसेशन फंगशन आये नाम सेलक्टेद ऐटों लीस्ट वालू अलग ऐटो लोवस्ट वालू कहाना आ पॉइंट अब इन और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली ना सोलव ओप्टिम सोल्यूशन क्लियर आयो अब एल क्लियर विश्वसू इन क्लियर वीडियो पॉस मेल मेल ओर क्यों मनस वीडियो का क्लियर आवे अत्र डीटेल वीडियो पर मनसिल प्लस कमेंट बिलो सो थैंक यू फॉर वाचिंग